ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ தொக்கு தக்காளி தொக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க இது பார்த்திங்கன்னா ரைஸுக்கு வச்சுக்கலாம் சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியும் கூட டக்குன்னு பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோ டொமேட்டோ இந்த டொமேட்டோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் காய்ச்சது தான் ஸோ ரெண்டு கிலோ டொமேட்டோ வந்து கொஞ்சம் வந்து இந்த சைஸில் கட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் ஓகே தாங்க எப்படி நம்ம குக்கர் குக்கரில் வந்து வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆனியன் பெரிய ஆனியனை வந்து பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம எப்படியும் நம்ம வந்து இதை அரைக்க போகிறோம் ஸோ அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு பல் கார்லிக் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து புளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெமன் சைஸில் புளி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ வெந்தயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா வந்து வறுத்து லைட்டாக பொடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இது கூட வந்து மற்ற மஞ்சள் பொடி சில்லி பவுடர் அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதை ஆட் பண்ண போது உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆனியன் அப்புறம் இந்த கார்லிக் புளி இந்த மூணையும் நம்ம வந்து நல்ல மிக்ஸில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் குக்கர்லேயே ஃபஸ்ட்டு வந்து குக்கரில் தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டொமேட்டோவை இங்கே வைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டொமேட்டோ வச்சு தான் நம்ம வந்து மற்றெல்லாம் போட போகிறோம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த தண்ணியோ எது எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் எப்பவுமே வந்து டொமேட்டோ ஆட் ஆட் பண்ணிடுங்க அது மாதிரி தான் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸில் ஆட் பண்ணி அப்படியே குக்கரில் முடி வச்சு நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து புளி அப்புறம் கார்லிக் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனியன் இந்த மூணையும் போட்டு அரைச்சாச்சு பேஸ்ட்டாக ஸோ இது மேலே நான் அப்படியே நான் போட போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ்ட்டை நான் இப்போ போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வச்சு வெந்தயத்தை வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு வறுத்து அதை பொடி பண்ணி நம்ம இதில் போட போகிறோம் அதுக்குள்ளே சில்லி பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் பொடி இல்லை மஞ்சள் பேஸ்ட் அந்த மாதிரி போடலாம் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நான் சில்லி பவுடர் போட போகிறேன் நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போடுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு நல்லா ரெட் கலரில் வரும் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தான் போடுறேன் காரத்துக்கு நீங்கள் வந்து காரம் நல்லா சாப்பிடுவீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா போட்டுக்கலாம் கார உங்கள் கார சந்தப்பில் போட்டுக்கோங்க அளவான காரம் இருக்கட்டும் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் தான் நான் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சால்ட் போடலாம் சால்ட்டு சால்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணி பண்ணியிருப்பாங்க டேஸ்ட் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மஞ்சள் பொடியோ மஞ்சள் பேஸ்ட்டோ போட்டுக்கோங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் நான் போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ இப்போ வந்து மஞ்சள் பொடினால் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூனு அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது பெருங்காயம் பெருங்காயம் நான் இவ்வளோ போடுறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை ஸ்பூன் பக்கத்தில் வரும் நல்லா பிடிச்சி நான் வந்து அதில் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து வெந்தயம் வந்து நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணதை நான் இதில் போடுறேன் சும்மா நுணுக்கி இருக்கேன் அளவாதான் அளவுதான் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ வந்து நல்லெண்ணெய் செசமி ஆயில் இது வந்து செக்ல ஆட்டின நல்லெண்ணெய் ப்யூர் நல்லெண்ணெய் இது வந்து ஆன்லைனில் கிடைக்கிது யூஎஸில் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் நான் இதில் போட போகிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை டம்ளர் வரைக்கும் நீங்கள் ஊற்றுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆயில் ஊற்றிடலாம் ஒரு அரை டம்ளர் பார்த்துக்கு ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி ஊற்றி நம்ம திருப்பி நல்லா வந்து சுருளை விடலாம் அளவுதாங்க இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது பொடியில் கீழே போட்டுட்டு பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து அந்த பொடியில் பேர்ன் ஆகிடும் அளவுதான் இதை அப்படியே மூடி வச்சு நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து இதை குக் பண்ண போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படியே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அப்படியே இதை வந்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி நான் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் இதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் வந்து வச்சுட்டேன் நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் விசிலெலாம் போயிட போகும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வச்சாச்சு வச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேஸ்லாம் போயிட பருகும்
இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நம்ம அதில் நல்லெண்ணெய் விட போகிறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் மட்டும் விட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரி ஜாகிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜாகிரி மட்டும் நான் வந்து எடுத்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா வந்து மசிச்சு வச்சுருக்கேன் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து இதில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க ஸோ நல்லா தொக்கு வந்து நல்லா தொக்கு மாதிரி நல்லா வந்துடு பாருங்கோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொஞ்சம் தாழ்ச்சி மட்டும் வச்சு போடுவோம் தாழ்ச்சி மட்டும் போட்டு போட போகிறோம் ஸோ வந்து கருவேப்பில்ல கடுகுளுந்து பருப்பு கருவேப்பில்ல அவ்வளோதாங்க அது மட்டும் அழைச்சி போட்டுட்டோம்னா முடிஞ்சுது நல்லா இது குறைஞ்சி வரட்டுங்க அவ்வளோதான் பார்த்திங்கன்னா தொக்கு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து குறைஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ வந்து இரும்பு கல்ல வந்து இப்போ மாற்ற போகிறேன் ஸோ அதை நல்லா சுருள் விட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த இரும்பு கல்லை வச்சு நான் எடு எடுக்க போகிறேன் மாற்றி வந்து நம்ம வந்து அது சுருள் விட போகிறோம் ஸோ இந்த இரும்பு கடாயிலே பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போயே நான் தாழ்ச்சி விட்டுற போகிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம லாஸ்ட்டை தாழ்ச்சி விடணும் அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு வேணால் லாஸ்ட்டில் கூட தாழ்ச்சி விட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தொக்கில் இப்போ வந்து சுருளை விட போதே வந்து இப்போ கொஞ்சம் நான் வந்து கருகுந்த பருப்பு கருவேப்பில் போட்டு தாழ்ச்சிட்டு நான் வந்து அந்த தொக்கையை போட்டு நல்லா சுருளை விட்டு எடுக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து கடுகுந்த பருப்பு க்யூமைன்னு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் சீரகம் ஸோ வந்து அது கொஞ்சம் வெடிச்சோன்னா நம்ம கருவேப்பில் போட்டோம் கருவேப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கையளவு போட்டிருக்கேன் போட போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து வீட்டில் காய்ச்ச கருவேப்பில் தான் இது ஸோ கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சிட்டு நம்ம வந்து இதை போட்டுடலாம் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தொக்கை போட்டு நல்லா சுருளை விட்டு எடுத்துடலாம் என்ன வேணுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து போட்டாச்சு இப்போ நல்லா சுருள் விட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து குக்கர்லாலே சுருள் விட்டு எடுக்கிற விட இந்த மாதிரி வந்து நான்ஸ்டிக்கோ இல்லாட்டி இரும்பு கடாயிலோ பேன்லேயோ நீங்கள் வந்து போட்டு சுருள் விட்டு எடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்துடும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து உப்பு பார்த்துக்கோங்க உப்பு வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வேணுன்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் குறைச்சிரு பரு இந்த நல்லா வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் குறைஞ்சிரு பரவ கூட நீங்கள் ஆயில் வேணால் விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது தொக்கு உங்களுக்கு பார்த்தவே தெரியும் நல்லா எண்ணெய் வந்து போட்டு எண்ணெயெல்லாம் நல்லா மிதந்துட்டு அப்படி நல்லா வருது ஸோ நல்லா திக்காக நல்லா தொக்கு மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வெளியே எடுத்துகிட்டு எடுத்து வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய நாள் வரும் ஓகேங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்க ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்